ఈ వీడియోలో మనం ఒక వాక్యం ఎలా నిర్మాణం జరుగుతుంది అనే దాని గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాము మీరు అందరు కూడా విని చివరి వరకు చూడండి అసలు వాక్యం ఎలా ఉంటుంది అందులో ఏం పార్ట్స్ ఉంటాయి అనేది మనం తెలుసుకోగలుగుతాం దట్ ఈస్ సో ఫార్ ఈజ్ దిస్ దట్ దట్ సో ఫార్ ఈజ్ దిస్ అంటే ఇక్కడ రాసినటువంటిది దట్ అది సో అందువలన ఫార్ దూరము ఈజ్ ఉన్నది హీజ్ అతని యొక్క ఇలా ఉంది వాక్యంలో అదేవిధంగా రెండవ వాక్యంలోకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే ఏం కనబడుతుంది మనకు అక్కడ దోజ్ యాపిల్స్ యువర్స్ ఆర్ దోజ్ యాపిల్స్ యువర్స్ ఆర్ అవి యాపిల్స్ ఉన్నాయి యువర్స్ మీ యొక్క ఆర్ అంటూ ఉన్నాయి అని ఇలా ఈజ్ కార్ దాట్ యువర్ ఈజ్ కార్ ఉన్నది కారు అది యువర్ మీద ఇలా అరెస్టెడ్ దాట్ పోలీస్ థీఫ్ అలాగే ఇట్స్ ఏ స్టూడెంట్ దిస్ అలాగే ఆర్ట్ ఈజ్ మై నాట్ దట్ స్కూల్ యువర్స్ దిస్ 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 క్యాట్ యువర్స్ దోస్ పెన్స్ నాట్ ఆర్ యువర్స్ దిస్ ఆర్ సీజ్ మైన్ దట్ కాస్ యూ యూ ఆల్సో నైస్ ఏ నాట్ ఐ నాట్ దట్ ల్యాంప్ ఈజ్ ఇలా మనం ఈ వాక్యాలను చూసినట్లయితే అర్థము లేదు మరి అంటే వాక్యము అంటే మనం ఏమైనా పదముల యొక్క నిర్మాణము అని నేర్చుకున్నాం అవన్నీ కూడా పదముల యొక్క నిర్మాణంలో ఉన్నాయి కదా మరి వాటికి అర్థం ఉందా అంటే లేదు అంటే వాక్యము అంటే సెంటెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ సెంటెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అది పదముల యొక్క సముదాయము మాత్రమే కాదు ఎ సెంటెన్స్ is an ara are of multiple words arranged in a particular order oka varsha kramamulo manamu vaatini ganaka rasinatlaite adi sentence avutundi varsha kramamulo raayangane adi sentence kaadu mari em cheyali for example ikkada manam oka vakyam teeskuntunnam tomorrow early morning ఫస్ట్ ఐ గో టు మార్నింగ్ వాక్ చెప్పుతున్నాను నేను మొదట మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తాను ఇప్పుడు దీంట్లో మనకు అర్థం ఉంది టుమారో ఎర్లీ మంత్ రేపు పొద్దున ఉదయం రేపు ఉదయం ఫస్ట్ మొదటగా ఐ గో టు మార్నింగ్ వాక్ అంటున్నాం అంటే ఇంకా ఇక్కడ ఏంటి అర్థం ఏంటిది అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బీ కంప్లీట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ షుడ్ కాన్వే మీనింగ్ దీంట్లో మనకి ఏమర్థమవుతుంది దాంట్లో అర్థం అనేది ఉండాలి అంటే సెంటెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ బి గివ్ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇట్ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏ జనరల్ ఐడియా మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో ఒక జనరల్ ఒక స్టేట్మెంట్ సాధారణ అర్థాన్ని ఇస్తుంది లేకపోతే ఫోజ్ ఎ క్వశ్చన్ అంటే అది ప్రశ్న రూపంలో అయినా అడిగే అంటే ప్రశ్నించేటటువంటి వాక్యమైనా కావచ్చు ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఏ సజెషన్ ఒక సలహా ఇచ్చేటటువంటిది కావచ్చు ఇట్స్ మ్యాక్స్ ఇట్ మేక్ అన్ ఆర్డర్ కావచ్చు లేదా ఇట్స్ ఏ రిక్వెస్ట్ కావచ్చు అండ్ సో మచ్ మోర్ ఇలాంటి ఇంకా చాలా ఏవైనా మనం ఈ వాక్యాలలో మనం చూస్తుంటాం అండ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ వాష్ ఐ డోంట్ వాష్ ద డిసెస్ టుడే ఈరోజు నేను డిషెస్ వాచ్ చేయలేదండి అంటే ఇక్కడ కూడా మీనింగ్ ఉంది ఇట్ హ్యాస్ ఏ మీనింగ్ వై ఏ సెంటెన్స్ దాట్ హ్యాస్ ఓన్లీ సమ్ టైమ్స్ వన్ వర్బ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే డోంట్ హ్యా ఐ డోంట్ వాష్ ద డిషెస్ టుడే ఇక్కడ వాష్ అనే ఒక వర్బ్ను వాడాము అదేవిధంగా రెండో దాంట్లోకి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ కూడా వీ సీ దెమ్ ఎవ్రీ వీక్ వీ సీ దెమ్ ఎవ్రీ వీక్ చూస్తున్నాం ఇంట్లో కూడా ఒకటే వర్బ్ ఉన్నది సో ఇలాంటి ఒకే వర్బ్ ఉన్నటువంటి ఏవైతే సెంటెన్స్లు ఉన్నాయో అలాంటి వాటిని ఏమంటామంటే సింపుల్ సెంటెన్స్ అని అంటాం 
A sentence that has only one verb is called simple sentence. Mainly, a simple sentence consists of consisting of one independent clause only. It has only one independent clause. What is the clause? We will discuss further. Other than that, in Kodi, when does the train usually leave? When does the train usually leave? Eppudu. साधारण ये पुरु ट्रेन ना बाल देर तोड़ी। I and my brother don't see each other anymore। इधर गुड़ा वो कार्डा निचे टटवंटी वाकिंग। And he loves to play basketball। तो निश्चित बात आ रहा है। The earth is spherical। Earth ये विधान का उन्हें spherical का उन्हें। Right, the wolf ate stick at the zoo. She doesn't use a computer. It snows a lot in winter in Russia. इला मानो ये वाक्य क्या लाने थे चूस तो उन्हें इला उन्हें उन्हें A sentence can be divided. इकड़ा मानो को रेंड कार्वार्ट तो नहीं गया था. उदाहरण की कड़ा The lion अने दी ओका उन्हें The lion अनेक वो काम शंका होंगे, रोड अनेक वो काम शंका होंगे। A sentence can be divided into two halves, दे, दो भाग आलू, two parts का विभाजन से बाहर डाइट, विभाजन से ते एम आउट होंगे, चूज दाम। ये टेन सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, टू पार्ट्स। The complete subject क्या है दा, the line अनेक टाइप वन्टे दे दे इतनो, the complete subjects is made of all the words that tell who are what the sentence is about. Who are what the sentence is about. This vakyamu dheni gurinche chapa parathu undi ante road yendi the line. Ante a road ane di dheni gurinche kada undi ana pudu yavar gani yemti gani ana di na pudu the line ante is kunda. Ante the line ane di dheni kada सब्जेक्ट सबजेक्ट अब सबजेक्ट तरवा उ पार्ट दी प्रेडिकेट अटा द कंप्लीट प्रेडिकेट इंडिके दर्ब एंड आल दर्ड्स द टेल अबउट वट हैपन इन देंटे वट हैपन इन देंटे इकड सबजेक्ट पक्क बैठी रिमेनिंग अंत चूस न असल जो अने सबजेक्ट चेटो मन को रिमेन पार्टा तेल पड़ता है अंक ए पार्ट आफ् ए सेंटे कंटे कंटे ए वर्ब खचिंग वर्ब अने दट मेक्स यू स्टेट अंड अब द सबजेक्ट आफ द वर्ब सच फर् एग्जापल रोर्ड फर् एग्जापल इयर इज रोर्ड अंदर वर्ब उ मरे रोड इकड़ा द लाइन अंत सबजेक्ट इधर चशार अब मन चाहम रोड रईट अदे विधा द प्रेडिकेट आफ ए क्लास इज द पार्ट आफ दट इज नाट द सबजेक्ट इकड़ प्रेडिकेट प्रेडिकेट दिस्ज का द प्रेडिकेट अंड दिस्ज का सबजेक्ट That means the subject of the sentence, the subject of the sentence, uh, what are what are what are uh, whom the subject uh, whom the sentence about is called remaining. The means subject. Uh, the means the subject and the entire sentence. Lo, a vakyamu anedi. Whom the sentence about? The deni gurinchi a sentence unna di ane ata twenty chappe the subject. In the sentence, in the sentence next number two you can see in the sentence uh, he writes well. He writes well. In the sentence he writes well. The he means what? The word he is the subject, and the writes is the verb, and well. वर्ब प्लस 
well అనేది ఏదైతే ఉందో that is called remaining ఇక్కడ మనం he అని తీసుకున్నాం కదా he తర్వాత ఉన్నటువంటి అంతా కూడా ఏంటిది ప్రెడికేట్ అవుతుంది he అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది రైట్స్ వెల్ అనేది ప్రెడికేట్ అవుతుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ద పార్ట్ హియర్ ఈజ్ ద టూ పార్ట్స్ మనం ఏమైనా రెండు పార్ట్స్గా చేసుకుంటే అందులో సబ్జెక్ట్ పార్ట్ అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా కూడా మనం రిమైనింగ్ ఏది ఉందో అది మొత్తం కూడా దాన్ని మనం ప్రెడికేట్ అంటాం ప్రెడికేట్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అట్ ద క్లాస్ దట్ టెల్స్ వాట్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ డూయింగ్ సబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది అనేది చెప్తుంది అని అనుకున్నాం మనం వాట్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ డూయింగ్ హియర్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ సి సి ఎంజాయ్స్ సి ఎంజాయ్స్ సి అంటే సబ్జెక్ట్ రిమైనింగ్ ఎంజాయ్స్ గోయింగ్ టు ద సినిమా సినిమా చూడడానికి ఆమె చాలా ఎంజాయ్ చేస్తుంది అంటే సి అనేది ఏంటి సబ్జెక్ట్ రిమైనింగ్ అంతా కూడా ప్రెడికట్ అవుతుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్లయితే ద గర్ల్ ద గర్ల్ ఇన్ ద బ్లూ డ్రెస్ అరైవ్ లేట్ ఇక్కడ ద గర్ల్ అనేది ఎవరు సబ్ ఎవరైతే లేట్ వచ్చారు అని చెప్పుకుంటున్నామో ఆ గర్ల్ గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం ఆమె సబ్జెక్ట్ రిమైనింగ్ ఇన్ ద బ్లూ డ్రెస్ అరైవ్ లేట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రెడికేట్ మనం ప్రెడికేట్లో ఏముంటుంది వర్బ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని అంటున్నాం అండ్ హౌ డు వీ నో దట్ హౌ డు వీ అండర్స్టాండ్ దట్ ప్రెడికేట్ ద ప్రెడికేట్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ డిస్క్రైబ్స్ ఎదర్ వాట్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ డూయింగ్ ఆర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ హౌ డు యూ ఫైండ్ ఎ ప్రెడికేట్ నా సీ ప్రెడికేట్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం మనం ద ప్రెడికేట్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ ఇట్ ఇస్ ఎ డిస్క్రైబ్స్ ఐదర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ డూయింగ్ అది ఏం చేస్తుంది అండ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ దాని యొక్క స్థితి ఏంటి ఇక్కడ అనేది చెప్పడానికి మనం ప్రెడికేట్లో దాని వివరణ ఉంటుంది సో ద ప్రెడికేట్ ప్రెడికేట్ మస్ట్ ఆల్వేస్ కంటైన్ ఎ వర్బ్ బట్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఐదర్ డైరెక్ట్ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటున్నా హౌ డు వీ ఫైండ్ ఎ ప్రెడికేట్ ఎలా కనుక్కోవాలో తెలుసుకుందాం రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ద సన్ వాజ్ షైనింగ్ బ్రైట్లీ అంటే ఇందులో ఏముంటుంది అంటున్నాం అది డైరెక్ట్గా ఉండొచ్చు ఇండైరెక్ట్గా ఉండొచ్చు ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా అని అంటున్నాం ద ప్రెడికేట్ మస్ట్ ఆల్వేస్ కంటైన్ ఎ వర్బ్ ప్రెడికేట్లో ఖచ్చితంగా వర్బ్ ఉంటుంది బట్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి వర్బ్ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఐదర్ డైరెక్ట్ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్ రూపంలో ఇవి ఉంటాయని మనం తెలుసుకోవచ్చు దీని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడిఫయర్స్ సచ్ యాజ్ అడ్వోస్ ప్రిపోజిషనల్ ప్రైజెస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి హియర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ద సన్ వాస్ షైనింగ్ బ్రైట్లీ ద సన్ వట్ ఈస్ యర్ ద సన్ సన్ ఈజ్ మనకి సబ్జెక్ట్ అవుతుంది వాష్ షైనింగ్ షైనింగ్ బ్రైట్లీ ఇక్కడ మనం బ్రైట్లీ అనే దేని గురించి చెప్తుంది ఆ వెల్తురు గురించి చెప్తుంది వెల్తురు ఎలా ఉన్నది అనేటటువంటిది చెప్తుంది కాబట్టి ఇందులో క్వాలిఫై చేస్తుంది దాన్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది ఇట్ మాడిఫైస్ అని అంటున్నాం అడ్వర్బ్ ఇక్కడ షైనింగ్ను బ్రైట్లీ అనేది మాడిఫై చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని అడ్వర్బ్ రూపంలో ఉంది అని అంటున్నాం ద డాగ్స్ వర్ బార్కింగ్ లౌడ్లీ ద డాగ్స్ వర్ బార్కింగ్ అవి మరుగుతూ ఉంటాయి ఉన్నాయి ఉండేను మరుగుతూ ఉండేనప్పుడు అయితే లౌడ్లీ అంటే ఏంది గట్టిగా మరుగుతున్నాయి మరగడాన్ని క్వాలిఫై చేస్తున్నాయి కాబట్టి అంటే వర్బును ఇది లౌడ్లీ అనేది క్వాలిఫై చేస్తుంది కాబట్టి లౌడ్లీ అనేది ఏంటి ఇక్కడ అడ్వర్బ్ అని అంటాం ద ప్రెటీ గర్ల్ ఇక్కడ ప్రెటీ గర్ల్ ప్రెటీ గర్ల్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది వాజ్ వియరింగ్ ఎ బ్లూ ఫ్రాక్ వియరింగ్ ఎ బ్లూ బ్లూ ఫ్రాక్ బ్లూ ఫ్రాక్ ఏంటిది ఇక్కడ వియర్ అనేదాన్ని ఇక్కడ బ్లూ అనేది ఏం చేస్తుంది ఏమి ఎలాంటిది తొడుక్కుంది అని చెప్తుంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ ద ప్రెటీ గర్ల్ అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది రిమైనింగ్ అంతా కూడా ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఇలా మనం సారీ ప్రెడికేట్ అవుతుంది సబ్జెక్టును ప్రెడికేట్ను ఎలా గుర్తించాలన్నది ఇలా చూసుకుంటాం మై యంగర్ బ్రదర్ ఎస్ సబ్జెక్ట్ అండ్ రిమైనింగ్ ఈజ్ ద సర్వర్స్ ఇన్ ద ఆర్మీ ప్రెడికేట్ 
drama is subject and uh, uh, walk to the store is the predicate after lunch lunch tarvata i will call my father i will call my father after lunch so i anedi enti ikkada i anedi i anedi maniki subject as on this is the subject and you are a great singer neevu ikkada neevu anedi subject avutundi right sridhan swam in the pool all day evaru అన్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఎవరు సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ శ్రీధన్ రిమైనింగ్ ప్రెడికేట్ ఓకే మనం ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ అంటే ఏంటిదో తెలుసుకున్నాము తర్వాత వీడియోలో పూర్తిగా ఒక వాక్యంలో ఏముంటాయి సబ్జెక్ట్ ప్రెడికేట్ ఉంటుంది ఆ వాక్యాన్ని మనం ఎలా నిర్మాణం చేయచ్చు మనం నిర్మాణం చేయడం తెలుసుకుంటే మాట్లాడడం అనేది తెలుస్తుంది మరి ఇందులో మీరు గమనించినట్లయితే ఏది గమనించినప్పుడు కూడా ప్రతి దాంట్లో ఎలా ఉంది అని అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి గమనిద్దాం టుమారో ఎర్లీ మార్నింగ్ టుమారో ఎర్లీ మార్నింగ్ రే పొద్దున అని అన్నాం అక్కడ వచ్చా టుమారో ఎర్లీ మార్నింగ్ అని తీసుకున్నాం ఐ గో టు ఐ ఐ అనేది ఇక్కడ మెయిన్ మన సబ్జెక్ట్ టుమారో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ దాకా ఇది అవసరం లేదు కదా మొదటగా ఇక్కడ ఐ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ ఉంది సబ్జెక్ట్ ఐ గో టు మార్నింగ్ వాక్ ఐ గో టు మార్నింగ్ వాక్ ఇక్కడ అలాగే ఐ డోంట్ వాష్ ద డిసెస్ టుడే చూడండి ఇక్కడ మీరు ఐ డోంట్ వాష్ ద డిషెస్ టుడే ఈరోజు నేను డిషెస్ గిన్నెలు కడగలేదు అని అంటున్నాను ఈరోజు నేను గిన్నెలు కడగలేదు పైదాండ్లకు వచ్చే వరకు టుమారో మార్నింగ్ ఐ గో టు ఓ మార్నింగ్ వాక్ అని చెప్పాను రేపటి రోజు ఈ ఇప్పుడేమో ఇది అంటున్నాను వీ సీ దెమ్ ఎవ్రీ వీక్ వీ సీ దెమ్ ఎవ్రీ ఇక్కడ టుడే ఇక్కడ ఎవ్రీ వీక్ అని అన్నాను when does the train usually leave annanu alage i and my brother don't see each other anymore anan tarvata he loves to play basketball the earth is spherical the wolf ate uh, stick at the zoo she doesn't use a computer it snows a lot in winter in russia the line road gattiya um, archindi line he writes well she enjoys going to the cinema the girl in the blue dress arrived late ah ivanni manam gamaninchinatlayite indulo subject undi predicate undi predicate lo verb undi aa verb nu teesesthe migilindanta kuda manaki em avutundi okka sari ikkada gamanedam the sun was shining was shining the sun was shining the sun the sun was shining brightly atlage the dogs were barking the pretty girl was wearing my younger brother sars verb nu wear chestunna manam raba walked i will call i will call i will call will call you are a great singer you are sridhan sridhan swam ikkada manam చూడండి గమనిద్దాం అలాగే మీదంటే పైనుంచి కూడా చూద్దాం టుమారో ఎర్లీ మార్నింగ్ అని తీసేసాం దీన్ని పక్క పెట్టడం రేపటి రోజు అనేది ఐ గో ఐ గో టు మార్నింగ్ వాక్ అందులో గో ఉంది ఐ డోంట్ 
ఐ డోంట్ తర్వాత ఐ అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది ఐ డోంట్ వాష్ వాష్ ద డిషెస్ టుడే డోంట్ వాష్ వీ సి వీ సి తర్వాత వెన్ డస్ ద ట్రైన్ యూజువలీ లీవ్ ఇక్కడ డస్ తర్వాత లీవ్ ఇంట్లో వచ్చింది క్వశ్చన్ కాబట్టి క్వశ్చన్ రూపాలు తర్వాత నేర్చుకుందాం ఐ అండ్ మై బ్రదర్ డోంట్ సి హీ లవ్స్ హీ లవ్స్ he loves he and is subject to play basketball the earth is is anedi ikkada verb ga undi the wolf anedi subject and it is verb she doesn't use alage it snows it snows a lot ipudu manam annitiki chusam alage ikkada writes she enjoys the girl in the blue dress arrived arrived cherukunnadi arrived idantha kuda remaining antha kuda the girl in the blue dress antha kuda maniki subject avutundi yeah ikkada okay right ippudu veet annitlo unna 20 okka sari ela undi vakyalu annadi gamanisdam tomorrow early morning uh, first i go to morning walk ikkada go ani vachindi i go to morning walk annan nenu morning walk velthanu ippudu pai vakyanni manam tolagidam idi avasaram ledhi i go to morning walk ee go theesesi ikkada manamu em cheyadam ante go theesestunnanu went went on i go to morning walk i went to morning walk nenu morning walk velli tini i went to morning walk ante nenu morning walk velli tini ippudu nenu morning walk veltanu i shall go i shall go i shall go ante nenu morning walk veltanu ani arlam ante akkada ఇంత ముందు ఐ గో టు అన్నాము ఐ వెంట్ టు అన్నాము ఇప్పుడు ఐ షెల్ గో టు అంటున్నాం అంటే జరిగిన ఇంకా ఫ్యూచర్లో జరిగేటటువంటి పనికి మనం ఐ షెల్ గో టు అంటున్నాం రైట్ ఈసారి దీన్ని ఇదే వర్బ్ మనం ఇలా రాదాం ఈజ్ అన్నప్పుడు గోయింగ్ గోయింగ్ అని అంటాం ఈజ్ గోయింగ్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది అనేది తర్వాత వీడియోలో నేను చాలా క్లియర్గా చేస్తాను చెప్తాను సారీ ఈజ్ ఇక్కడ ఐ ఉన్ సబ్జెక్ట్ ఐ ఉన్నప్పుడు మనం ఐమ్ రాయాలి ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు మార్నింగ్ వాక్ అంటే ఐ ఆమ్ గోయింగ్ అంటే ఏంది ప్రెజెంట్ యాక్షన్ అంటే ఐ ఆమ్ ఐమ్ వాడినట్లయితే ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోవాలి అక్కడ ఐమ్ అని ఎప్పుడు అంటామనంటే మనం ఇప్పుడు మన మనం చేసేటటువంటి పని గురించి మాట్లాడాలి ఇప్పుడు నేను మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తున్నాను అని అర్థం ఇప్పుడు నేను మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తున్నాను అంటే పని నడిపిస్తున్నది అది బాగు చూడక బస్సు వెళుతున్నది అంటే నడు పోతున్నది అంటే ఆమ్ అని వాడినామంటే ఆ పని యాక్షన్లో ఉంది అంటే జరుగుతూ ఉన్నది అన్నప్పుడు ఆమ్ అని వాడాలి ఐ ఆమ్ ఈటింగ్ అంటే నేను తింటూ ఉన్నాను ఐ ఆమ్ గోయింగ్ అంటే నేను వెళ్తూ ఉన్నాను అని చెప్పడానికే 
ఈ యామ్ అనేది వాడాలి అంటే ఇక్కడ ఐ ఉంటే యామ్ ఈజ్ ఆర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఐ తీసి ఏం పెడుతున్నాను యూ పెట్టాను మరి యూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం వాడాలి అంటే చేంజ్ చేసుకోవాలి ఏంటిది యుఆర్ అనాలి యుఆర్ గోయింగ్ టు మా మార్నింగ్ వాక్ యుఆర్ గోయింగ్ టు మా నువ్వు మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తున్నావు అంటే నేను ఆయన చూపెట్టి నేను మాట్లాడుతున్నా అని అర్థం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ యుఆర్ యుఆర్ గోయింగ్ టు మార్నింగ్ వాక్ యా అట్లాగే ఆర్ ఈజ్ యామ్ ఆర్ అని ఇక్కడ పెడితే మనకు అక్కడ సబ్జెక్టును బట్టి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ ఆర్ తీసేసి నేను వర్ పెట్టాను యూ వర్ గోయింగ్ టు మార్నింగ్ వాక్ ఈ వర్ గోయింగ్ టు అంటే ఏంటి నువ్వు వెళ్తూ ఉన్నావు నువ్వు మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తూ ఉన్నావు కానీ ఇప్పుడు కాదు ఇంతకుముందు నేను చూస్తున్నా చూసినప్పుడు నువ్వు మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తున్నావు నిన్న నేను అక్కడ ఉన్నా కదా అప్పుడు నువ్వు మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తున్నావు యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మార్కే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మార్నింగ్ వాక్ నువ్వు అవును నేను నేను మాట్లాడిద్దామని అనుకున్నా కానీ నువ్వు మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తున్నావు అందుకే పోనీలే అని నేను పిలవలేదు అని అంటారు అంటే వర్ ఇప్పుడు యామ్ అంటే ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను వర్ అంటే నేను అప్పుడు వెళ్తున్నాను నువ్వు చూసినప్పుడు నేను మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తున్నాను నువ్వు చూసినప్పుడు నేను అరటి పండ్లు తింటున్నాను నువ్వు చూసినప్పుడు నేను అతనితో మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఆ టైంకు జరిగేటటువంటి పని అదే ఎప్పుడు నిన్న నడుస్తున్నది వర్ వాజ్ వర్ వాజ్ పెట్టినామంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అప్పుడు నిన్న చేసినటువంటి పని నిన్న ఎవరి కళ్ళ ముందు ఏదో ఒక యాక్షన్ జరుగుతున్నటువంటి పని రైట్ ఇక్కడ ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసారి ఏం చేస్తాను అంటే ఇదే ప్లేస్లో ఐ ఆమ్ గోయింగ్ పెట్టాను కదా ఐ ఇంత ముందు వా ఐ ఆమ్ గోయింగ్ పెట్టాను ఐ వాజ్ గోయింగ్ పెట్టాను ఇప్పుడు అక్కడ ఐ వాడినాం కాబట్టి మరి ఏం వాడాలి దీనికి ఐ వాడినాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం వాడతారు అంటే ఐ ఐ వాజ్ అనాలి పాస్ట్ టెన్స్లో నేను వెళ్తున్నాను ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు మార్నింగ్ వాక్ నువ్వు నువ్వు అక్కడ నిలబడ్డప్పుడు నేను మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తున్నాను నిన్న ఎప్పుడు నిన్ననో మొన్ననో ఎప్పుడు మొన్న సండే రోజు నువ్వు అక్కడ నిలబడ్డావు కదా అప్పుడు నేను మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తున్నాను ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు మార్నింగ్ వాక్ వాజ్ అనాలి ఇప్పుడు అంటే ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు మార్నింగ్ వాక్ అనాలి ఓకే ఇప్పుడు వాజ్ పెడితే ఏమైంది ఇలా మారిపోయింది దాని అర్థం కదా రైట్ ఈసారి నేనేం పెడుతున్నానంటే ఐ హ్యావ్ అని పెడుతున్నాను ఎప్పుడు కానీ హ్యావ్ అని వచ్చిందంటే ఇక్కడ వర్బు కంప్లీటెడ్ యాక్షన్లో ఉంటుంది ఐ హ్యావ్ గాన్ టు మార్కెట్ వాక్ మార్నింగ్ వాక్ ఐ హ్యావ్ గాన్ టు మార్నింగ్ వాక్ అంటే ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ గాన్ హ్యావ్ వచ్చిందంటేనే గో అనేది కాదు దాన్ని మూడవ రూపంలో చెప్పాలి అంటే గో అంటే ఏంది దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటివ్ రూపం టు గో వెళ్ళడానికి తినడా ఇలా ఉంటుంది అంటే అది నేను వెళ్తున్నాను అంటే ఎక్కడ దాకా వెళ్తాను ఐ గో టు మార్నింగ్ వాక్ అంటే నేను మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తున్నాను ఎక్కడ దాకా వెళ్తావు చెప్పలేను ఐదు నిమిషాల పది నిమిషాల ఎంతసేపు అనేది పోయేటప్పుడు దానికి ఈ నుంచి నేను మంచిరాలే వెళ్ళాలి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాను ఎన్ని గంటలకు చేరుతాము అని అంటే అందాదకే లెక్కగా చెప్తాం కానీ కరెక్ట్గా చెప్పలేం కదా సో అలా కరెక్ట్గా చెప్పలేనప్పుడు మనం దాన్ని సింపుల్గా చెప్తాం ఐ గో టు మార్నింగ్ వాక్ అంటాం రైట్ నేను మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళిన వచ్చేసిన నేను వెళ్ళాను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంటి ఇంట్లోకి వచ్చి నిలబడ్డా మీరు వచ్చి నన్ను అడిగారు ఏంటి మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళలేదా మీరు ఐ హ్యావ్ గాన్ టు మార్ ఐ హ్యావ్ గాన్ టు మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళొచ్చాను అంటే కంప్లీట్ అయిందనమాట పని పూర్తి అయిన తర్వాత మనం హ్యావ్ అనేది వాడాలి ఐ హ్యావ్ గాన్ టు మార్నింగ్ వాక్ అవును వెళ్ళొచ్చాను ఈరోజు అని చెప్తాం అంటే ఒక పని అయిపోయిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ గాన్ అని చెప్పాలి రైట్ అదేవిధంగా నే ఇదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈరోజు అంటే మీరు చెప్పారు నువ్వు వెళ్ళావా అంటే అవును మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళొచ్చాను ఇప్పుడే స్నానం చేస్తున్నాను మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళొచ్చి ఐ హ్యావ్ గాన్ టు మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళాను వచ్చి స్నానం చేస్తున్నాను అంటారు అదేవిధంగా ఒకవేళ హ్యాడ్ కనుక ఉపయోగించినట్లయితే ఐ హ్యాడ్ గాన్ టు మార్నింగ్ వాక్ అంటే ఈరోజు జరిగిన విషయాన్ని రేపటి రోజు చెప్తున్నాను నేను 
నిన్న నేను మార్నింగ్ వాక్ మీరు నిన్న మా ఇంటికి వచ్చారు కదా అప్పటికే నేను మార్నింగ్ వాక్ చేసి వచ్చాను ఐ హ్యాడ్ గాన్ టు మార్నింగ్ వాక్ అతను వచ్చేదానికంటే ముందేనే నేను మార్నింగ్ వాక్ చేసి వచ్చాను ఐ హ్యాడ్ గాన్ టు మార్నింగ్ వాక్ నేను నిన్న మార్నింగ్ వాక్ చేసి వచ్చాను అని అంటాం ఇట్లా మనం ఇంకా ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు చూసారు ఇక్కడ నేను మార్చింది ఏంది కేవలం ఒక వర్బ్ తప్ప మిగతా ఏది కూడా మారలేదు అంటే ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలంటే ఒక వర్బ్ మాత్రమే చేంజ్ చేయాలి తప్ప ఇంకా వేరే ఏది చేంజ్ చేయకూడదు అని తెలుసుకోవాలి ఇట్లా ఒక్కొక్క దాన్ని మనం క్లియర్గా వితిన్ టెన్ డేస్లో అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి పది రోజులు చాలు ఇంకా నేను మాట్లాడగలను అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పొందేటటువంటి స్థితిలోకి రావాలంటే మీరు రెగ్యులర్గా ఈ వీడియోను వీడియోలను చూడండి చూసింది ఉంటే తప్పకుండా మీరు మాట్లాడగలిగేటటువంటి స్థితిలోకి వస్తారు అవన్నీ కూడా ఎలా అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను థ్యాంక్ యూ